11 দিনের বিদেশ সফরে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আপনাদের জানিয়ে রাখি গতকাল সেখানকার শিল্প বাণিজ্য সম্মেলনে যারা প্রতিনিধি রয়েছেন তাদের সঙ্গে তিনি বৈঠক করেছেন এবং বাংলায় শিল্প করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন তিনি বাংলায় লগ্নি করার জন্য তাদের উৎসাহ যুগিয়েছেন তিনি ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্প থেকে बृহৎ শিল্পদ্য কিভাবে রাজ্য সরকার শিল্প প্রতিদের পাশে থাকে তা ব্যাখ্যা করেন মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য সরকার কিভাবে সাধারণ মানুষের কল্যাণে বিভিন্ন প্রকল্প শুরু করেছে সেই বর্ণনাও দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় So everybody is together, come and invest Bengal. And now every year we do the Global Business Summit. It became number one in the country now. And this 21st, 22nd, 23rd November, this BGBS is coming. I invite all of you to attend. Invest, listen, learn more. The game changer of Bengal is our skill it is number one in india power sector we are setting up now the world's second largest coal complex there dechapatni now we have the connectivity good connectivity we have a royal bengal tiger the sundarban areas Everybody knows that it's a tourist, tourist spot. Madhuri, It's a state which which helps in progress. It's a state which which invites you to come to that part of the world and and invest with safety in West Bengal. You will not go back disappointed. স্পেনের রাজধানীতে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী যখন শিল্পপতিদের আহ্বান জানাচ্ছেন বাংলায় লগ্নি করার জন্য তখনই তা নিয়ে 8500 কিলোমিটার দূরে কলকাতাতে শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক তর্জা কোন শিল্পপতি এখান থেকে গিয়েছে আর কোন শিল্পপতি সবাই জানে এটা তো প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্টের কথা বলা হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারের শেষ 4 বছর 5 বছর গোটা দেশের মধ্যে এফডিআই ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট বিদেশি বিনিয়োগে আমরা এক নম্বরে ছিলাম আজকে কেন পেশি আছি তার জবাব তো উনি দেবেন কোন ইনভেস্টার্স কোন ইনভেস্টিং বডি কোন ইনভেস্টারের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে তার তালিকা দাও ফুটবল খেলছে ওখানে ক্রিকেটার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এবার শিল্পপতির ভূমিকায় এ রাজ্যের শালবনীতে ইস্পাত কারখানা গড়বেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে মাদ্রিদ থেকে কি জানালেন এবিপি আনন্দকে সামনে রাখবো আপনাদের এই 2007 সাল থেকে করি আমি আর আমার এক বন্ধু ও বেসিক্যালি দেখে আমি তো ক্রিকেট খেলে বেড়াতাম এটা থার্ড প্ল্যান্ট হবে আসানসোলে শুরু হয় 2007 এ তারপর সেখান থেকে পাটনা আর এবারে এটা শালবনিতে জেএসডব্লিউ এর জায়গা ছিল স্টিল বানানোর জন্য ওরা সেটা করেনি তো আমরা বানাবো ইন্টিগ্রেটেড স্টিল প্ল্যান্ট আগে যে তো দা এরিয়া ওয়াজ স্মল আমাদের র ম্যাটেরিয়ালে অনেক এক্সপেন্স পড়ে যেত বাইরে থেকে Procure করে কিনে সেটা দিয়ে স্টিল বানাতে হতো এটাতে উই উইল হ্যাভ एवरीथिंग ইন ওয়ান প্লেস কতদিনের মধ্যে এটা শুরু হবে ক্লিয়ারেন্সে সব হয়ে গেছে দিবেদি সাহেব আর বন্দনা ম্যাম সব ক্লিয়ারেন্সেস করে দিয়েছে কনস্ট্রাকশনে যা টাইম লাগে 6 মান্থস কত টাকা বিনিয়োগ হবে মোটামুটি না কত কর্মসংস্থান 2500 ক্রোরস ইনিশিয়াল ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট কত কর্মসংস্থান হতে পারে এখন প্রায় 6000 লোক মতো কাজ করে তারপরে যেরকম লাগবে ধরে রাখো অন্তত আরো 50% মোর 